السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو أحب أعلن لكم عن موضوع أنا جدا فرحان فيه وأتمنى أن ينال بإعجابكم وأن تشاركون فيه بأكثر عدد ممكن الموضوع هو إن شاء الله أطلاق أول مسابقة زراعة فلفلة الكارولينا ريبر طبعا اللي ما يعرف فلفلة الكارولينا ريبر فلفلة الكارولينا ريبر هي حاليا الفلفلة أو نوع الفلفل الأكثر حرارة في العالم حسب موسوعة جينيس معدل الحرارة يوصل إلى ما يعني تقريبا المعدل مليون وستمائة ألف وحدة حرارية ولكن أعلى فلفلة قاسوها تعدت المليونين وحدة حرارية فهي فلفلة جدا حارة ولكن تمتاز بنكهة مميزة أيضا راح إن شاء الله تكون في مسابقة في البحرين مملكة البحرين إن شاء الله بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين والمسابقة راح تكون إن شاء الله في منطقة هورة عالي اللي هي بالقرب من سوق المزارعين راح يكون في فئات مختلفة وراح أتكلم إن شاء الله عن الفئات الجاية ولكن راح يكون التركيز على زراعة هذا النوع من الفلفل أعتذر من الكل مقدما لكن المسابقة راح تكون محدودة للمقيمين في مملكة البحرين بغض النظر عن الجنسية الشيء الثاني المسابقة مفتوحة من عمر 14 فما فوق فمن عمر 14 فما فوق ممكن يشاركون راح ان شاء الله مستقبليا انزل فيديو ثاني وراح يكون في رابط حق استماره التسجيل حق الحابين يشاركون في المسابقه بعد ما الاستماره وتقديمها ان شاء الله راح نوفر لكم احنا البذور راح نوفرها لكم حق بذور الكارولينا ريبر فهذه بذور جدا مميزه ما اعتقد موجوده في في البحرين فهذه راح تكون يعني فرصه للهواة والمزارعين ان نزرع فلفله مميزه المسابقه مفتوحه للكل الهوات المحترفين المزارعين التجاريين مفتوحه للكل اي واحد حاب يشارك ممكن يشارك طيب بالنسبه حق الفئات اللي ذكرتها في ثلاث فئات الفئه الاولى هي زراعه اكبر نبته ممكن اكبر نبته ممكن من الكارولينا ريبر من البذور اللي راح نوفرها لكم ولكن في اصيص ما يتحد ما يتعدى حجمه 15 لتر الحجم النهائي للاصيص ما يتعدى 15 لتر فنحرص ان يكون الاصيص حجمه صح ونلتزم بهذه الشروط فهذه الفئه الاولى اكبر نبته ممكن فراح تقاس من ناحيه طول وعرض وصحه النبته نفسها الفئه الثانيه اللي هي اكبر محصول من نبته واحده طبعا راح نحصد الفلفل الاحمر الناضج اللي على النبته خلال المسابقه ففي ايام المسابقه راح يكون في لجنه تحكيم وهي راح تحصد وتعد وتسجل النتيجه فراح نحصد فقط الفلفل الاحمر الناضج من النبته الفلفل الاخضر ممكن انها تكون له حسبه ثانيه ولكن الثمر اللي راح يحتسب اللي هو اللي على النبته ويكون احمر وناضج ف ما يصير ان احنا نجيب ثمر ونقول انه هاي كان على النبته، لا اللي على النبته فقط راح يحتسب. من ناحيه الفئه الثانيه من المسابقه ما في قيود على حجم الاصيص. من ناحيه الفئه الثانيه ما في اي قيود على حجم الاصيص، ممكن نستخدم اي اصيص نبغي باي حجم ولكن لازم نحط في بالنا ان هذه الاصيص لازم نشيله ونجيبه مكان المسابقه، فهاي بس خلوها في بالكم، ما نروح نحط اصيص بحجمه جدا كبير ما عندنا احد يساعدنا فيه. فهي لازم نحاسب لها. الفئة الثالثة اللي هي أكبر ثمرة فراح طبعا لازم تقطف من النبتة نفسها فراح تقاس وتنوزن ويكون في فائز في هذه الفئة. كل الفئات راح يكون في مركز أول، ثاني وثالث. فكل فئة ممكن يكون في ثلاث فائزين إن شاء الله. مثل ما ذكرت ما ممكن المشارك يدخل إلا نبتة واحدة في كل فئة. يعني ما يصير أنا دخل ثلاث نبتات في كل فئة. كل مشارك لا نبتة واحدة في كل فئة. ممكن يشارك في فئة واحدة أو ممكن يشارك في كل ثلاث فئات. ولكن نبتة واحدة لكل فئات. يعني كل شخص ممكن يدخل حد أقصى ثلاث فئات. اللي شارك في الفئة الأولى النبتة اللي يدخلها في الفئة الأولى اللي هي أكبر نبتة في 15 لتر. ممكن تدخل في الفئة الثالثة أو نفس الشيء النبتة اللي في الفئة الثانية اللي هي أكبر محصول لأن ما في حد على الحجم الأصيص ممكن أيضا يشارك من ناحية الثمر فعلى الأقل كل واحد يقدر يشارك في فئتين إذا بنبتة واحدة فالفئة الأولى والثالثة اللي هي أكبر نبتة في 15 أصيص 
وأكبر ثمر أو أكبر محصول وأكبر ثمر فعندنا مجال حق فئتين لكل نبتة طبعا احنا ما بندخل الا نبته كل فئه فممكن قصدي ان النبته نفسها تكون في فئتين. فراح يكون في رابط عندكم فوق للتصويت اذا كنتم مهتمين ان تشاركون في هذه المسابقه مجرد ان ناخذ فكره او عدد على على المشاركين ان شاء الله مستقبليا. فارجوكم تفاعلوا مع التصويت اللي راح يطلع عندكم فوق صوتوا لان على اساسه راح تكون كميه البذور موجوده. وممكن تنفذ الكمية ونعتذر من البعض وقت التسجيل فوقت التسجيل راح يكون جريب إن شاء الله كل مشترك أو كل راغب في التسجيل إن شاء الله لما يملي استمارة التسجيل وتكون بشكل سليم وتقبل أوراقه راح يحصل على خمس بذور للفلفلة هذه لفلفلة الكارولينا ريبر ففي مجال للأخطاء في مجال للهذه فإحنا ما حصرناها بشكل جدا ضيج إن الشخص يحصل بس في البذرة أو بذرتين أو ثلاث فخمس بذور يعني في راح يكون في عندكم نباتات احتياط خلنا نقول على أساس تقدرون تشوفون أي هو فيها الأقوى أي هو فيها الحجم نمو بدايات تثمير ممكن تقيسون وبعدين تقدرون تحددون أي واحدة منهم تبغون تشاركون فيها فأنصح أن تتفاعلون مع هذا الفيديو وتنشرونه إلى أصدقائكم واللي مهتمين وحابين يشاركون وإن شاء الله آه نشوفكم في المسابقة مستقبليا واتمنى ان الهوات بالذات يشاركون لان هذه فرصه لكم ان تزرعون شيء جدا مميز مرغوب في السوق وما تحصون بذوره في البحرين. وطريقه ان الهوات والمزارعين يبتدون يتفاعلون مع بعض ويكون في شوي تواصل واخذ وعطاء وتبادل افكار ونقاشات، فهذه فرصه جدا مميزه. وقبل لا اختم الفيديو احب اشكر مره ثانيه المبادره الوطنيه لتنمير القطاع الزراعي اولا لتقبلهم الفكره للتعاون والدعم والتشجيع على الفكرة وتبنيهم للموضوع بشكل جدا إيجابي فما راح أقول أتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو لأنه ما شرحت شيء ولكن أتمنى أن عجبتكم الفكرة وأتمنى أن تشاركون نشروا الفيديو رجاء حق أصدقائكم صوتوا باهتمامكم أن تبغو برغبتكم أن تبغون تشتركون وإن شاء الله أشوفكم في المسابقة وأتمنى للكل التوفيق في أمان الله